स्टेयर का पहला सब्जेक्ट है ह्यूमन ह्यूमन एनाटोमी एंड फिजियोलॉजी थेरी इसका प्रैक्टिकल भी होता है तो थेरी का पहले जान लेते हैं उसका स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव मेन ऑब्जेक्टिव है कि आपको स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ह्यूमन बॉडी के अच्छे से समझ में आनी चाहिए एक कोर्स कंप्लीट करने के बाद आपको स्ट्रक्चर बताने आना चाहिए बॉडी का फंक्शन बताने आना चाहिए बॉडी अपना होम्योस्टेटिक बैलेंस मतलब होम्योस्टेटिक बैलेंस कैसे मेंटेन करती है किस मेकेनिज्म से मेंटेन करती है आपको समझ में आना चाहिए बॉडी में बहुत सारी चीज़ें चल रही होती है दोस्तों तो बॉडी सबका बैलेंस मेंटेन करती है तो उसके मेकेनिज्म होते कुछ वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपको सब टिश्यूज आइडेंटिफाई करने आने चाहिए ऑर्गन सिस्टम्स बॉडी में कौन कौन से है कुछ हीमोटोलॉजिकल टेस्ट हीमोटोलॉजिकल मतलब ब्लड टेस्ट होते हैं वो रिकॉर्ड करने आने चाहिए जैसे ब्लड प्रेशर हार्ट रेट पल्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स रेस्पिरेटरी वॉल्यूम लंग्स के लिए होता है पल्स हार्ट रेट ब्लड से रिलेटेड है सीवियर सिस्टम में आते हैं आपको सर मौज में आने चाहिए कि अलग अलग ऑर्गन्स एक ही सिस्टम में होते हुए भी एक दूसरे के साथ कैसे काम करते हैं और ये भी समझ में आना चाहिए कि उनके बीच में इंटरलिंक मैकेनिज्म क्या है तो टेक्स्ट बुक के बारे में बात करेंगे अभी टेक्स्ट बुक्स यानी कि ऐसी बुक्स जिसमें से ये सिलेबस पूरा के पूरा लिया हुआ है और या फिर ऐसा भी बोल सकते हो कि ये पूरा सिलेबस आपको उन बुक्स में मिल जाएगा तो पहले टेक्स्ट बुक है टोटोरा प्रिंसिपल ऑफ एनाटोमी एंड फिजोलॉजी अच्छी बुक है उससे भी बढ़िया बुक है विल्सन फाउंडेशन ऑफ एनाटोमी एंड फिजोलॉजी तो आप विल्सन फॉलो कर सकते हो अगर विल्सन की आई लैंग्वेज आपको समझ में नहीं आ रही तो आप टोटोर फॉलो कर सकते हो लेकिन विल्सन बेस्ट है रेफरेंस बुक में बात की जाए तो गाइटन की बुक सबसे बेस्ट है जिसे एम वाले लोग भी फॉलो करते हैं रेफरेंस बुक में आपको पूरा के पूरा सिलेबस देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जो भी कुछ चीज़ें आपको देखने को मिलेगी वो बहुत डिटेल में दी होगी तो अगर आपको एक्स्ट्रा नॉलेज चाहिए तो आप रेफरेंस बुक फॉलो कर सकते हो दूसरी बुक है ग्रेज अनाटॉमी बेस्ट है स्ट्रक्चरल स्टडी के लिए चैटर्जी भी अच्छी है इंडियन ऑथर की बुक है आप प्रेफर कर सकते हो लेकिन सबसे बेस्ट रेफरेंस बुक में गाइटन की बुक है उसके बाद बी डी चौरसिया जो कि एम के स्टूडेंट फॉलो करते हैं वो भी एक अच्छी बुक है हैंड बुक तो आप वो भी फॉलो कर सकते हो देख सकते हो एक बार देख लीजिए जो आपको अच्छी लगे वो आप बाय कर लीजिए या फिर सेकंड हैंड भी ले सकते हो लोकल मार्केट्स तो देखते हैं अभी लेक्चर वाइज प्रोग्राम क्या है टॉपिक्स क्या है फर्स्ट बेसिक में तो स्कोप है उसमें सब टर्मिनोलॉजीज आएगी डेफिनेशंस आएगी हमारी बॉडी कौन कौन से प्लेन्स में डिवाइड की जाती है वो बताया फिर बाद में बेसिक कंपोनेंट अपने लाइफ का वो है सेल सेल से दुनिया स्टार्ट होती है तो उसके बारे में उसका स्ट्रक्चर एंड ऑल बॉडी के कुछ टिश्यूज़ के बारे में जानकारी नर्वस टिश्यूज़ उसके कैरेक्टरिस्टिक्स देन ऑसियस सिस्टम मतलब बोन्स एंड उनके रिलेटेड बोन्स के टिश्यूज़ जो होते हैं उनका स्ट्रक्चर कंपोजिशन एंड फंक्शन दोस्तों जो भी मैंने येलो में हाईलाइट किया है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं इस पर आप ज़्यादा फोकस करना क्योंकि फाइनल एग्जाम में इस पर क्वेश्चन आते ही है और आपके नॉलेज के हिसाब से आगे चल के जो आप सीखने वाले हो फोर्थ ईयर फिफ्थ ईयर में या फिर इंटर्नशिप में आपको ये नॉलेज बहुत काम आएगा तो जो भी मैंने हाईलाइट किए पॉइंट्स वो ज़रूर ध्यान से पढ़ना हीमोपैथिक सिस्टम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है फंक्शन ऑफ ब्लड कंपोजिशन ब्लड में क्या क्या होता है ब्लड कैसे काम करता है डिसऑर्डर्स क्या है ब्लड ग्रुप्स कैसे होते हैं क्लॉटिंग फैक्टर्स कैसे काम करते हैं कोआगुलेशन क्या होता है मतलब अगर हमको कुछ इंजरी वगैरह हुई तो ब्लड क्लॉट कैसे होता है वो सारे मैकेनिज्म बहुत इम्पोर्टेंट है दोस्तों लिम्स उतना ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन ये रूट कुछ ड्रग्स के मैकेनिज्म के लिए बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है लिम्स का कंपोजिशन सिस्टम एंड फॉर्मेशन और सर्कुलेशन उसमें से सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है स्प्लिन का स्ट्रक्चर फंक्शन डिसऑर्डर्स बहुत इंपॉर्टेंट है कार्डियोस्कुलर सिस्टम में एनाटोमिक फंक्शन ऑफ हर्ट हर्ट तो सबसे वाइटल ऑर्गन है अपने बॉडी का उसके बिना हम जी नहीं सकते उसको अगर थोड़ा सा भी डिफेक्ट आ जाए तो बॉडी पूरी डैमेज हो जाती है ब्लड वेसल सर्कुलेशन तीन टाइप के सर्कुलेशन होते हैं पलमोनरी कोरोनरी सिस्टम सर्कुलेशन उसमें सिस्टमिक सर्कुलेशन इंपॉर्टेंट है कैसे इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम वर्क करता है ए को रीड कैसे करें सब चीज़ें आपको इसी ईयर में समझ लेनी चाहिए ताकि आपको आगे चल के उसका फ़ायदा हो कार्डियक साइकिल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हार्ट साउंडस ये भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसके इंटरप्रिटेशन भी आपको समझ लेनी चाहिए मरमर वगैरह तो आपको आगे चल के बहुत फ़ायदा होगा ब्लड प्रेशर मेंटेनेंस रेगुलेट कैसे किया जाता है बॉडी के द्वारा कुछ सिस्टम होती है जो रेगुलेट करती है जैसे कि आर ए एस रास सिस्टम एनजीओ टेसी वो भी आप देख लीजिए 
डेफिनेशन है कुछ वो आपको आगे चल के आने वाले सिलेबस में रेस्पिरेटरी सिस्टम एनाटॉमी ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इज इम्पॉर्टेंट बहुत कॉम्प्लिकेटेड है एट द माइक्रो लेवल आप कुछ समझ लेना है इसे अच्छे तरीके से रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन बहुत इम्पोर्टेंट है एंड कुछ रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ होती है उसका इंटरप्रिटेशन भी आप समझ लेना ताकि आपको आगे चल के फ़ायदा हो ना डाइजेस्टिव सिस्टम आ गई यहाँ पे एनाटॉमी अगेन उसका मतलब मतलब उसका स्ट्रक्चर एंड उसका फंक्शन जीआईटी का कुछ ग्लैंड्स होती है जिसकी वजह से जीआईटी अच्छे से काम कर पाती है जैसे कि एक्सेसरी ग्लैंड्स होते हैं उनके स्ट्रक्चर एंड फंक्शन देख लेना तो बाकी आसान है आप समझ जाओगे आराम से एक तरह से कह सकते पूरे नर्वस सिस्टम ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उस तो वजह मैंने रेड हाईलाइट किया है वो है क्रैनियर नर्वस नेम्स एंड फंक्शंस अगर ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट कहा जाए तो मेरे हिसाब से क्रैनियल नर्वस उनके नेम्स एंड फंक्शंस क्योंकि इन इसका क्लिनिकली इतना ज़्यादा इंटरप्रिटेशन काम में आता है वो आप इंटर्नशिप और क्लर्कशिप में जानोगे तो अभी से इसकी तैयारी जोरों से करना ताकि आपको आगे चल के प्रॉब्लम ना आए यूरिनरी सिस्टम है एनाटॉमी यूरिनरी सिस्टम की बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मेशन ऑफ यूरिन अब जो मैंने ऊपर बोला था यूरिन एंजियोटेंसिन सिस्टम वो भी आपको सीखना है जक्स्टा गर्मर अपरेटस किसे बोलते हैं आपको अभी जान लेना है अभी आप गूगल कर सकते हैं इस वीडियो के बाद और देख लेना क्लियरेंस टेस्ट एंड मिक्चरेशन ये भी क्लिनिकल टेस्ट जब अब हम तो थेसिस में या फिर मतलब क्लर्कशिप में या फिर इंटर्नशिप में जब हम रिपोर्ट्स देखते हैं तो वहाँ पे क्लियरेंस टेस्ट एंड मिक्चुरेशन की हमें याद आती है तो एक बार जरूर देख लेंगे इसका सिग्निफिकेंस बहुत है देन एंडोक्राइन सिस्टम सारी की सारी ग्लैंड इंपॉर्टेंट है इसमें फिर रिप्रोडक्टिव सिस्टम मेरे एंड फिर मेरे रिप्रोडक्टिव सिस्टम का स्ट्रक्चर एंड फंक्शन फिर हारमोनल बैलेंस कैसे मेंटेन किया जाता है फिजोलॉजी ऑफ मेस्ट्रेशन मतलब पेरियड्स आते हैं तो कैसे आते हैं उसका मैकेनिज्म क्या होता है स्पर्माटोजेनेसिस ओजेनेसिस कैसे होती है जेनेटिक बेसिस पे सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे की जाती है एक्स वाई एक्स एक्स क्रोमोजोम्स के बारे में आपको पढ़ना है प्रेगनेंसी एंड मेंटेनेंस एंड पार्चुरेशन सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका रिप्रोडक्ट सिस्टम का और कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसिस ये क्वेश्चन पूछा जाता है फाइनल में ये कौन से कौन से यूज़ करने एक अवेयरनेस के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है और आपके सिलेबस वाइज भी ये इम्पोर्टेंट है सेंस ऑर्गन्स ये तो आपको पढ़ना ही है उतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी आप एक बार अच्छे से पढ़ लेना स्केलेटल मसल में फिजियोलॉजी ऑफ मसल कॉन्ट्रेक्शन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है इसके मैकेनिज्म से वो आपको अच्छे से पढ़ने पड़ेंगे स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी रेस्पिरेशन इन एक्सरसाइज इन सीवियस एक्सरसाइज एक स्ट्रेस एस जो होता है वो क्या होता है आपको देखना है अच्छे से बॉडी हीट कैसे जनरेट होता है एक्सरसाइज में बॉडी फ्लूड्स एंड सॉल्ट इन एक्सरसाइज में उनका इम्बेलेंस कैसे होता है और बॉडी कैसे मेनटेन करती है बैलेंस ड्रग्स एंड एथलेटिक्स ये भी एक अवेयरनेस के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना प्रैक्टिकल के बारे में देखते हैं एच के जनरल रिक्वायरमेंट्स प्रैक्टिकल के लैब में एंटर करने से पहले आपके पास ये सारी जनरल रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए देख लेना आप बाद में आराम से पढ़ लेना टेक्स्ट बुक अभी प्रैक्टिकल के लिए ज़्यादा टेक्स्ट बुक्स नहीं है गोयल की बुक अच्छी है प्रैक्टिकल अनाटमी वही रेफर करना या फिर आप रानी डी वी की बुक भी प्रेफर कर सकते हो लेकिन गोयल आर के जी की बुक आपके लिए सफिशिएंट हो जाएगी एक्सपेरिमेंट की लिस्ट आप देख लेना टिश्यूज की स्टडी डिफरेंट टाइप के टिश्यूज और जो मैंने हाईलाइट किया है जैसे कि डब्ल्यू बी सी काउंट आर बी सी काउंट डेफरेंशियल काउंट ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स है उसमें से भी ई एस आर कैलकुलेट करना हीमोग्लोबिन कंटेंट लीडिंग टाइम हीमोग्लोबिन कैलकुलेट करने के अलग अलग मेथड्स है वो भी आप सीख लेना अगर आपको आपके टीचर सिखाते नहीं हैं तो आप उनको बोलो कि हमें अलग अलग मेथड सिखाए एक ही मेथड से ना करवाए सब चीज़ें ब्लीडिंग टैंक क्लोटिंग टाइप भी आप सीख लेना क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्लिनिकली जब आप इंटर्नशिप में देखते हो कि जो भी हार्ट रिलेटेड डिसीज का पेशेंट है या फिर ब्लड रिलेटेड डिसीज का पेशेंट है उसमें ब्लीडिंग टैंक क्लॉटिंग टाइम ब्लीडिंग टाइम क्लॉटिंग टाइम एक चेक किया जाता है तो डिटर्मिनेशन ऑफ ब्लड प्रेशर अगेन इज इम्पॉर्टेंट ब्लड ग्रुप अगेन इज इम्पोर्टेंट दोस्तों अगर आपको ये हाईलाइट किया वाला पी चाहिए तो मेरे ब्लॉग के वेबसाइट पर मैं डाल दूंगा कि मैंने मतलब जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हाईलाइट किए उस पर उसको आप अच्छे से समझ पाओ कि कौन सी चीज़ आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगी या फिर आप मुझे फेसबुक के पेज पे कनेक्ट हो जाओ मैं आपको फेसबुक के डॉक्यूमेंट्स में अपलोड कर दूँगा ये आप देख लेना आराम से फटिक और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट तो मार्क्स किन कैसी रहती है पहले तो 
सेशनल के लिए प्रैक्टिकल के लिए जो सेशनल होती है सेशनल मतलब यूनिट टेस्ट की तरह आप समझ सकते हो उसे मैक्सिमम मार्क्स प्रैक्टिकल के ट्वेंटी होते और दस मार्क्स होते हैं आपके आपके रिकॉर्ड बुक एंड ऑल यहाँ पे रेगुलरिटी प्रॉपनेस वायस एंड रिकॉर्ड मेंटेनेंस यहाँ पे दिया गया है वैसे और एनुअल में सेवेंटी मार्क्स का प्रैक्टिकल होगा आप देख लेना बहुत लोगों को अच्छा बताने वाले सीनियर नसीब नहीं होते तो मेरा ड्यूटी है कि मैं मेरे जूनियर्स को एक अच्छा गाइडेंस दे पाऊँ अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो ज़रूर हिट द लाइक बटन एंड शेयर इट विद ऑल ऑफ योर फर्स्ट ईयर फैमिली फ्रेंड्स एज वेल एज अगर आप किसी दूसरे को भी इस वीडियो को शेयर करना चाहते हो तो ज़रूर करना सो लेट्स मीट इन नेक्स्ट वीडियो बाय गैस टिल देन टेक केयर